。十月二十七日，资深演员石英在台大癌医中心安详离世，享年八十二岁。消息一经传出。演艺圈内外立即弥漫着不舍的情绪，观众们不仅失去了一位默默耕耘的戏骨，更仿佛失去了一个陪伴数十载的老朋友。石英，那个面容慈祥、总是给人温暖力量的荧幕人物，在现实生活中也同样充满故事。他一生从未追逐浮名，而是始终脚踏实地，用心诠释着一个又一个角色。从娘家到夜市人生，再到脍炙人口的草地状元。每个角色都烙印着他的名字，让无数观众的心灵为之触动。早年，石英并非一帆风顺，出道初期，他也曾在大大小小的剧组之间奔波，默默无闻。那时他尚未成名，常被分配到没有台词的小角色。即便如此，石英也从未抱怨，反而埋头钻研，用心将每一个小角色都演得有血有肉。几次机缘巧合。导演们注意到了他在镜头前流露出的独特气质，才逐渐给予他重要角色。从此，这位不鸣则已的戏骨正式步入观众视线，成为让人敬佩的石英。而生活中的石英则幽默温情，尤其在家人面前更显平易近人。朋友们笑称他是最可爱的爷爷，不仅在片场对后辈倾囊相授，还会带着孙辈们一起打闹。就在他生前不久。女儿林千玉在社交平台上分享了一段她带着搞怪面膜的可爱模样，引来粉丝们会心一笑。石英以这样风趣、温暖的方式与我们告别，仿佛告诉世人，生活本就该温柔以待。石英，本名林中平，一九七零年从新北市新店的普通家庭中走进演艺圈，开启了她长达五十年的演艺生涯。这位从荧幕上、从岁月中走来的老戏骨，用一个个鲜活的角色赢得了观众的喜爱。荧幕上的他，时而是睿智温和的长辈，时而是憨厚可爱的邻家大叔；而荧幕之外的石英，又是一位真诚谦逊的邻家爷爷。从影生涯初期，石英的日子并不轻松。当时，他并不为观众熟知，戏份也不多，经常出演一些没有台词的小角色，但他却从不抱怨。而是对每个角色倾注全力，认为只要在镜头里，观众就一定会看到演员的真心。正是这种专注和认真，让导演们注意到他身上散发的温润魅力。凭借在电影《金马大兵》和《鬼出嫁》中的出色表现，石英逐渐获得了更重要的角色。随后，在电视剧《草地状元》《娘家》《夜市人生》中，他以深刻的演技。朴实的角色形象迅速俘获了大批观众的心，这些作品成为了他的代表作，也为他赢得了金马奖和金钟奖的多次提名，成为了观众心中的实力派标杆。尽管从未获得过任何正式奖项，但石英从未介意。他曾笑着说：“观众的喜欢比奖杯更重要。”他明白，奖杯固然是认可，但观众发自心底的喜爱才是他演艺生涯中最宝贵的成就。石英的谦和和真诚也吸引了许多年轻演员来向他请教，他更是知无不言，对后辈总是毫无保留的倾囊相授。彭恰恰正是其中之一。彭恰恰在社交媒体上发文悼念道：“大小济公，一辈子的恩情，您辛苦了，永远尊敬的师傅。”在彭恰恰出道之初，石英就像师傅一样指导他表演，给予他鼓励。甚至将自己的经验和技巧悉数相传，两人合作的《大小济公》更成为台语剧的经典。彭恰恰至今仍深深感恩于石英的教诲。石英在生活中也是圈内的热心人，有年轻演员遇到困境时，他常常会主动关心，甚至帮他们找资源，帮他们走出困境。石英的善良和无私在圈中口口相传，使他赢得了良师益友的美誉。许多与他合作过的年轻演员谈起他时，都流露出感激之情。石英的影响力不仅仅在于他塑造的一个个角色，更在于他对演艺事业的执着和对人情冷暖的深切理解。他从不以前辈自居，而是用诚恳和耐心对待每一个人，用他独有的方式温暖着身边的人。石英的离世。带走了这位银幕上的传奇，但他的风骨与人情却将永存于后辈们的心中，也会继续流传在无数观众的记忆中。他的一生是对演艺事业无私奉献的最好诠释。石英一生经历了无数的起落。
。最艰难的莫过于他在二零零一年确诊肝癌的那段时期，彼时他的事业进入黄金期，荧幕上温厚可亲的角色备受观众喜爱。然而，健康突如其来的危机让他瞬间跌入低谷。石英虽顺利接受手术，切除了肝部肿瘤，但在手术后，他听信偏方，导致肝功能严重衰竭，生命悬于一线。这场意外的打击让石英一家人承受了前所未有的考验。在关键时刻，石英的儿子做出了一个让人动容的决定：捐肝救父。石英得知这个消息时，震惊而感动。父子俩抱头而泣，石英在那一刻明白了亲情的分量，更加坚定了他要活下去的信念。经过漫长的手术和恢复期，石英的身体慢慢好转，重获新生。从此，他开始重新审视生活，决定淡出荧幕，把更多的时间留给家人。石英对家人说：“自己的幸运不仅在于重回健康。”更在于身边有如此无私、深厚的亲情支撑。恢复后的石英过起了养生的生活。过去，他为了工作日夜奔波，饮食不规律，加班熬夜更是常事。大病一场后，他变得格外注重身体健康，拒绝深夜应酬，定期体检，并投入到与家人共度的日常中。晚年的石英常说：“一家人平平安安在一起，才是最大的幸福。”在这些温暖的日子里。他的女儿林千玉成了他最忠实的陪伴者。林千玉同样是一位演员，出身演艺世家，让他对父亲的职业有着深刻的理解。在他的陪伴和鼓励下，石英的生活充满了活力。林千玉时常拍下父亲的日常瞬间，记录下他们共同度过的点滴。在社交平台上，他分享了一段悼念父亲的影片，深情的十个字：“爸爸，谢谢你，我爱你，想你。”是对父亲无限的怀念。视频中，石英晚年生活的温馨画面依次展现。他带着老虎面膜搞怪，和家人一起切生日蛋糕，彼此欢声笑语。每个画面都透出家庭的温暖，让人会心一笑，又不禁鼻酸。石英尤其珍视与孙辈们在一起的时光，和他们的互动是他最幸福的时刻。与可爱的小孙子玩耍，成为他生活的快乐源泉。在某个家庭聚会时，小孙子拿起他的拐杖，装作老爷爷的样子，滑稽的动作逗得石英开怀大笑。他笑着看着淘气的孙儿，仿佛从孩子身上看到了自己的影子。晚年生活中的这些平凡而温馨的画面，是石英重获健康后的礼物，更是他从未停止珍惜的幸福。石英的故事提醒着我们，生命中的逆境并不可怕，真正让人走过艰难岁月的。是家人无条件的支持和陪伴。石英虽已离去，但他与家人之间的温情故事依然留存在亲友心中，温暖着每一位曾为他动容的人。石英的辞世消息传来，令无数影迷和亲友不舍。他的家人表示，石英生前一直希望身后事从简，不要过多的喧嚣和繁琐的仪式，而是选择平静而温馨的方式与大家告别。正如他的低调与朴实一生。家属决定尊重他的意愿，于十一月十七日在台北市第二殡仪馆举办一个简朴的追思会。对于这位一生都坚持本真、从不向生活低头的老人，家人用他最喜欢的方式送他最后一程，既温柔又安宁。在追思会上，石英的遗照将是他最后的亮相。家属特别挑选了一张温暖微笑的照片作为遗照。石英身穿白色衬衫，搭配黑色西装，打上黑色领结，肩披驼色围巾，神情中带着慈祥的微笑，仿佛还是那个温文尔雅、令人敬仰的石爸爸。看到这张照片，粉丝们仿佛还能感受到他传递的温情与力量，眼中闪烁的光芒依旧温暖。这个微笑曾陪伴观众走过无数难忘的岁月。如今，这张照片也成了他的最后一份戏，将留在所有人心中，永远不灭。追思会期间，不少影迷和朋友在社交平台上分享对石英的悼念，温暖的言辞写满了深情。石爸爸，谢谢您带给我们的欢笑和温暖，您永远是我们心中的好演员。有位观众留言道：“这句话不仅是石英一生演绎成就的缩影，更是他用心演绎每个角色。”用温厚的人格魅力感染每位观众的真实写照，甚至许多与石英并未谋面的网友也感到不舍，纷纷留言：“石大哥，我们会永远记得您。”石爸爸，
，您永远是最帅的。愿您一路走好，每一条留言都饱含深情，字里行间都是对这位老艺人的敬仰与怀念。许多观众表示，石英带给了他们太多美好的回忆。仿佛他就是那位在家中的长辈，让人感到亲切和温暖。石英的去世，让人们不禁回忆起他在荧幕上的各种经典形象，也想起他的为人。无论是在剧中还是生活里，石英始终保持谦逊、不张扬的态度，以认真、敬业的精神完成每一个角色。即使在自己获得多次提名，却始终未能得奖的情况下。他也从未介怀，甚至还常笑着说：“观众的喜欢比奖杯更重要。”如今，追思会上的人们再一次证明了他的价值。那不仅是奖杯可以替代的荣誉，而是真真切切的喜爱与感激。他的离去让人惋惜，但他带给观众的欢乐、温暖和启迪，却将一直留存人们心中，成为无数人生命的一部分。石英带着微笑离开了这个世界。而他留给人们的回忆和感动，将在岁月中静静流淌，不断被温柔铭记。正如他一生温柔对待生活的态度，他的故事不会结束，因为那微笑将永远在人们心中延续着。石英曾说过：“我们来到世上，是为了感受阳光，看日落潮涨，听晚风吟唱。”他用这句诗意的话语安慰身边人，带给家人和朋友温暖。也让影迷们见识到这位荧幕外的老戏骨柔情似水的一面。石英在世时并不曾言说太多人生哲理，但他用一生践行着热爱与坚持，诠释着他独特的生活智慧。他的家人们常常忆起他生前的点滴温情，那些无声无息的陪伴成了最珍贵的回忆。而影迷们也因他丰富的角色感受到那份真挚的情感，无论是荧幕内外。石英都将笑容和爱带给了身边每个人。在石英的最后时光，朋友和家人一度相聚在他身旁，陪他度过。身边的亲人回忆，在那段平静而温馨的日子里，石英似乎早已做好准备，用他一贯的温和态度面对一切。那时，朋友们聊起他在剧组拍戏的故事，有些场景让大家至今难忘，比如拍《夜市人生》时。他常与年轻演员分享演戏的心得，耐心地讲解角色内在的复杂性，甚至不惜多次示范，只为后辈演得更好。这位看似严肃的老演员，在拍戏结束后，却是最爱讲笑话、逗人开心的开心果。剧组工作人员谈起他时，总是先会心一笑，仿佛还能看到他戏里戏外的幽默和温暖。他的离开，对于深爱他的影迷们来说。是一个难以接受的离别。荧幕上，他是那个严肃而又亲切的石爸爸；荧幕外，他是那位用心走过风雨、不曾停歇的坚韧老人。石英没有过多的奖杯和荣誉，甚至多次在评选中遗憾落选，但他从未为此沮丧，也不认为自己比他人逊色。他始终坚信，演员的意义不在于奖项，而在于用心塑造的每一个角色。他的家人说过，石英最在意的。是观众的笑声与掌声，是他们在观看自己表演时流露出的真情。那些让人捧腹的喜剧形象和感人至深的悲情角色，都是他一生的珍贵积累。对他的影迷来说，石英的作品早已融入了生活。他在《草地状元》《娘家》等经典电视剧中的形象，陪伴着几代人，让人们看到一个个温情而真实的长者，严厉又慈爱的父亲，幽默的老友。即便时光流转，这些角色依然在观众心中鲜活存在。如今，石英已然离开人世，但他的微笑与温情却在无数人的记忆中长存。他的家人、朋友、影迷将会以各自的方式继续怀念他，为他的演绎成就喝彩，为他无私奉献的精神动容。也许石英已经去往另一个世界，而在那里，他依然会保持着他一贯的微笑，继续散播着温暖与爱。而我们则在记忆的长河中，依旧追随他留给我们的点点滴滴，将他那句“我们来到世上，是为了感受阳光，看日落潮涨，听晚风吟唱”深深铭刻于心。他的故事不会结束，因为他的温暖与力量将如潮水般在记忆中永不褪去。今天的节目到这里就结束了，欢迎大家点击订阅，收看更多精彩视频。